রয়েছি ব্রহ্মপুর স্টেশনে ব্রহ্মপুর স্টেশন থেকে আমরা এবার এখানকারই একটা হোটেলে থাকব তারপরের দিন আমরা যাব দারিংবাড়ির উদ্দেশ্যে আমরা এসে গেছি গোপালপুর সি বিচ অপেক্ষা করছিলাম যার জন্য তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাল টকটকে সূর্য উঠেছে অপূর্ব সুন্দর লাগছে দেখতে সূর্যকে দেখতে পাচ্ছি পূর্ণরূপে উঠে গেছে যে দৃশ্য নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি সেই দৃশ্য ক্যামেরায় আসছে না এটাই যা দুঃখ পূর্ণরূপে সূর্যোদয় হয়েছে গলিতে শোনার মতো তার রেখা ফ্যানার সাথে মিশে যাচ্ছে তরতারিণীর মন্দিরে তরতারিণীর মন্দিরে যেতে গেলে এক হাজার সিঁড়ি উঠতে হবে এছাড়াও আছে রোপওয়ে এবং বাসে করে যাওয়ার ব্যবস্থা আমরা আছি রোপওয়ে স্টেশনে রোপওয়ে যাচ্ছে আসছে উঠে যাচ্ছি পাহাড়ের ওপর এক হাজার সিঁড়ি ওঠার কষ্ট লাঘব করার জন্য আমরা রোপওয়েতে উঠেছি সবাই মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য ডোর বাঁধে এখানে প্রচুর বাঁদর উঁচো বাঁদর ছোট বাঁদর বড় বাঁদর এখান থেকে আমরা দূর থেকে শহরটা দেখতে পাচ্ছি নদী পাহাড়ের কোলে এই তরতারিণী মন্দির এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারদা ড্যাম পাহাড় ঘেরা একটা লেক সুন্দর দারিংবাড়ি যাওয়ার পথেই এটা পরে এখানে একটা নির্মীয়মান মন্দির ওয়াচ টাওয়ার ওয়াচ টাওয়ার থেকে ভিউটা আরও সুন্দর আসবে ওয়াচ টাওয়ারে উঠে আমরা একটু পরে আর একটা ছবি দেব
পাহাড় ঘেরা দিঘি সূর্য কি জানে ঝলমল করছে দূরে ঋষি কন্যা নদী দেখতে পাচ্ছি এবার আমরা ধীরে ধীরে আসছি ড্যামের দিকে আসছি এসেছি মন্দাসর ভ্যালি এইখান থেকে অনেকগুলো পাহাড় চূড়া একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে সুন্দর সুরম্য টেন্ট আছে এখানে এখানে সে কেউ থাকতেও পারে বনফায়ার হয়েছে আমরা শেষি নেচার ভিউ পার্কে সুদৃশ্য গাছপালা দিয়ে সাজানো পার্ক ছিমছাম নিরিবিলি ছায়া ঘেরা নিবির অরণ্য আমায় দেখো সুদৃশ্য পার্ক দেখতে পাচ্ছি সুন্দর করে সাজানো গোছানো ওয়েল মেনটেন নেব তো এখানে বিভিন্ন রকম ভেষজ গাছপালা দিয়ে উদ্যানটা তৈরি হয়েছে এটা এটা কি গাছ অবশ্য লেখা রয়েছে এসেছি কফি বাগানে দেখি বাম ডান কোন দিকে যাওয়া যায় ঘন জঙ্গলে ঘেরা ঘন জঙ্গলে ঘেরা কফি বাগান